There is a meaningful quote that says, You don't realize that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Dini mo maamguhan nga si Jesus ra maoy imong ikinahanglan hangtod nga si Jesus na lang ang imong masangpit. Mga igsoon kini ang nakatunan sa duha ka tao sa Ebanghelyo ron Dominguha. Si Jairo, usa ka opisyal sa sinagoga, kang kinsang anak nga babae, himalat yon. Ug ang babae nga gitalinugan sulod sa dusi ka mga katwigan. Si Jairo, o kining babae, nagrepresentar sa duha ka estado sa kinabuhi. Si Jairo, adunay pangalan, he was somebody in the community, opisyal, o adunahan. Apan ang iyang pagkadato o pagkagamhanan, walay mahimo sa pagluwas sa kinabuhi sa iyang masakitong anak. And this is the experience of many rich people. Adunay mga higayon nga makaamgo kita nga ang atong kwarta o posisyon sa katilingban walay gamit sa pagatubang sa sakit o kamatayon. Unya kining babae, walay pangalan, walay tingog sa katilingban. Ang iyang pagkababae, naghimo na niyang dihado. Unya kay nagdugo man siya. Giisip pag siya nga mahuga. Apikig yung kaayo ang iyang kahintang. Si Jairo nakahimo sa pagbungat sa iyang hangyo ngadto kang Jesus openly and publicly. Ang akong anak nga babay himalat yun in taon uban ka na ko kung itapion ang imong mga kamot kaniya aron siya mamaayo. Pero ang babay nga gitalinugan wala tungod kay bisang gani ang iyang presensya sa publiko o sa naman kasupak sa balaod. Busa kining pubring babae na ngamuyo na lamang sa hilong. Kung makahikap lang ko sa iyang biste, mamaayog yun ako. Ang pangutana mga egsoon, kang kinsa mang pag-ampo ang dunggon sa ginoo, sa dato ba o sa pobre? Ang akong tubag, ang pag-ampo sa dato. Dato, Dili sa bahandi, ha? Kung dili sa hiyas na Diyos nun. Matupan ni San Pablo, ang tinuod nga adunahan, mao sila nga dato sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa pagtabang o sa pagkikugma. 2 Corinthians 8 Si Jairo o kining babae, pariho nga dato sa pagtuo, o silang duha, kidungog sa ginoo. Ang dakong pagtuo ni Jairo nakatandog ni Jesus sa pagpabalik sa kinabuhi sa iyang anak. O ang dakong pagtuo sa makaluwas ng gahom ni Jesus nakahatag sa babae nga gitalinugan o kaayuhan sa iyang balatian. Sa makausapa mga igsuon at makita ni Ibanghelyo ang kadako sa kaluoy ni Jesus para sa mga tao nga nag-antos. Nangutana siya kinsa ang nihikap kaniya Dili tungod kay nasuko siya na doon ay nakapahimulo sa iyang gahom, kung dili tungod kay gusto niya na mailhan ang tao na nanginhanglan sa iyang panabang. Gusto ni Jesus na ipabati sa maong babae na wala siya mag-inusara sa iyang pag-antos. At ang siren na ang mga masakiton haduol kaayo sa kasing-kasing sa Diyos. Diyan sa sambingay sa katapusang paghukom, si Jesus nakigiusa baya. Sa tanang mga masakiton, pinaagi sa pag-ingon, nasakit ako, umido ako kakanako. Sa pagkaamgo niya sa nahitabo, nangurog ang babae sa kahadlo, tungod kay gatuo siya nga nasuko kaniya ang ginoo. Apan si Jesus niingon kaniya, Anak, ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Lakaw nga malinawon, ugdalha ang imong kaayuhan. Wala gayod, Nagpakita sa Jesus, bisan gamay na lang na kasuko. Wala gani siya na balaka, may tungod sa balaod nga nag-isip kaniya nga mahugaw human siya na hikam sa babae. Hinoon, nalipay siya na niya ay pobre nga babae na nagpakita og dakong pagtuo o nakadawat og kaayuhan. 
Dito sa balay ni Jairo, ang mga tao ni Bugal-Bugal kang Hesus sa iyang pag-ingon nga ang bata na hikatulog lamang. Sigurado man sila nga patay na ang bata. Apan si Hesus, wala na numbaling kanila o gigunita niya ang kamot sa bata dayon og ingon. Talita komi. Nga sa ato pa inday bangon. Diha diha ang bata ni Bakod ug ni Pasopaso at tubangan sa mga tao. Daghang mga teologo ang nagkomentaryo na kining pagpabalik ni Hesus sa kinabuhi sa bata sama sa yang gihimo kang Lazaro. Maoy usa ka pasiuna sa iyang pagabuhaton kanato mga sumusunod unya sa adlaw sa atong paghukom. Pinaagi ni ng Ibanghelyo, mga igsoon kita gidasig nga magpabilin nga maligon o masaligon sa panahon na kita magluya o masakit. Dili na to ang isipon ang sakit nga bayad sa atong mga sala. Tungkol kay bisan ang mga matarong, masakit ba yung ihapon? Dili ta kini sabton nga silot gikan sa Diyos tungod kay ang ginoo. Dili man mabangis, dili madinamtanon. Ang unang pagbasa nagpasabot nga ang sakit ug ang kamatayon dili gikan sa Dios kun dili sa pagka masinahon sa yawa. Wala mugnaa sa Dios ang kamatayon dili siya malipay sa pagkalaglag sa mga buhi. Ang yawa mao'y nagdala sa kasakit ug kamatayon dinhi sa kalibutan. Aban dili kita angay nga mahadlok tungod kay si Kristo nagmadaugon batok sa gahom sa kangitngit ug sa kamatayon. Kita nga mituo o misunod sa iyang mga lakang, bisan tuod mamatay, mabanhaw uban kaniya. Sa panahon nga kita masakit, dili usab nato angay nga isipon nga ang Diyos nagpasagad ka nato. Kaya sa Ebanghelyo, ang mga masakiton, gigugma sa Diyos, o gihatagan o kaayuhan, kahupayan sa ilang mga pag-antos. Si Pope John Paul II, atong kani ay nga Santo Papa, nga karunahimo ng santos, Nahimo siyang masakiton sa dugay nga panahon. Apan sumala sa iyang kasinatian, siya nakaingon gihapon na ang mga masakiton mao ang pinaka bililhong mga sakop sa lawas ni Kristo. Diyay usa ka pare nga gipaadto sa ospital aron magampo para sa usa ka masakiton. Dako ang iyang kakurat sa dihang iyang nahibaluan didto sa ospital nga ang masakiton ug ang iyang pamilya dili man di ay mga Katoliko kundi li mga sakop sa laing relihiyon. Human sa iyang pagpangadji, gibati sa pari ang dakong kalipay, nga natagan siya aning talagsaong kay gayunan na magampo para sa usa katao nga adunay laing pagtuo. Natando ko sab siya sa gipakita sa pamilya na pagsalig kaniya. Asa man di ay tuod ang inyong pastor nang utana ang pari. Unya mitubag ang kinamagwangang anak Mingon siya, naaraman siya padre sa iyang balay. Wala lang namo siya paanhia kay nahadlok mi nga matakdan siya sa among amahan nga adunay sakit nga TB. Mga igsoon, ang ehemplo sa kaluoy o gugma nga gipakita ni Kristo para sa mga masakiton angay nga magdasig nato sa paghatag sa atong gugma o kaayo ngadto sa mga masakiton. Bisan kinsa sila, bisan unsa nga matang ang ilang pagtuo o bisan unsa ang ilang estado sa kinabuhi. Ang mga masakiton ang inahanglan o medikal nga pagtagad apan labaw sa tanan nang inahanglan sila sa atong pagiguban, sa atong pagampo o sa atong mahigugmaon pagamuma. Nining adlawa atong iampo sa espesya nga paagi ang mga doktor, nurses o uban pang mga caregivers Punta, mapahinugduman sila na diha silang pag-atiman sa mga masakiton o himalat yun. Yatagan sila o dakong kahigayunan na makaalagad kang Isus ang labaw makagagaho.